നമസ്കാരം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന അധികാരികളുടെ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം രാജാവിന്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നൽകിയതാണ് അതിനാൽ രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ ലൂയി പതിനാലാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ നിങ്ങൾക്ക് റൊട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ കേക്ക് തിന്നുകൂടെ മേരി ആൻഡോയിനറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ഭരണാധികാരികൾ ധൂർത്തന്മാരും ആയിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ദുരിതപൂർണമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ പത്തിലൊൻപത് പേരും പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പത്താമത്തെയാൾ ദഹനക്കേട് ബാധിച്ചാണ് മരിച്ചത് ഫ്രാൻസിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ദുരിതത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ഭരണാധികാരികൾ ഉൾപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷം ആഡംബരവും ധൂർത്തും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിച്ചതെന്നും ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങളായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ മൂന്ന് തട്ടുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു അവ എസ്റ്റേറ്റുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ക്ലർജി എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ധാരാളം ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ കൈവശം വച്ചു കർഷകരിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാർ പിരിച്ച നികുതി തിഥെ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പുരോഹിതന്മാർ എല്ലാതരം നികുതികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഭരണത്തിലെയും സൈന്യത്തിലെയും ഉയർന്ന പദവികൾ നിയന്ത്രിച്ചത് പുരോഹിതന്മാരാണ് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നൊബിലിറ്റി ഇവരും നികുതികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചു വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം കൈവശം വച്ചു രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ പ്രഭുക്കന്മാർ സൈനിക സേവനം നടത്തി കർഷകരിൽ നിന്ന് പലതരം നികുതികൾ പിരിച്ചു വേതനം നൽകാതെ കർഷകരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവർ കച്ചവടക്കാർ എഴുത്തുകാർ അഭിഭാഷകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അധ്യാപകർ ബാങ്കർമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ മധ്യവർഗവും കർഷകരും കൈത്തൊഴിലുകാരുമാണ് ഇവർക്ക് ഭരണത്തിൽ ഒരവകാശവുമില്ല തൈലെ എന്ന പേരിലുള്ള ഭൂനികുതി സർക്കാരിന് നൽകണം താഴ്ന്ന സാമൂഹിക പദവിയാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും നികുതി നൽകണം ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്ന അസമത്വങ്ങളെയും ചൂഷണങ്ങളെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിൽ അക്കാലത്തെ ചിന്തകരും ചിന്താധാരകളും പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു അത്തരം ചിന്തകരെയും അവരുടെ ആശയങ്ങളെയും സംഭാവനകളെയും നോക്കാം വോൾട്ടയർ പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ചു യുക്തിചിന്ത സമത്വം മനുഷ്യസ്നേഹം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു റൂസോ സ്വതന്ത്രമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു മോണ്ടസ്ക്യു ജനാധിപത്യത്തെയും റിപ്പബ്ലിക്കിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഗവൺമെന്റിനെ നിയമനിർമ്മാണം കാര്യനിർവഹണം നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചു ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകനായ റൂസോയുടെ ആശയങ്ങളാണ് ദേശീയ അസംബ്ലി തയ്യാറാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗ്രന്ഥമാണ് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ് ഭരണകൂടം എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു 
ഫ്രാൻസിലെ ബൂർബൻ രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതർ പ്രഭുക്കന്മാർ തുടങ്ങിയവർ നയിച്ച ആഡംബര ജീവിതം ധൂർത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവയും തുടർച്ചയായ വരൾച്ചയും കൃഷിനാശവും ഫ്രാൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാക്കി അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കോളനികളെ സമ്പത്തും സൈന്യവും നൽകി ഫ്രാൻസിലെ ഭരണാധികാരികൾ സഹായിച്ചതും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ രൂക്ഷമാക്കി ജനങ്ങളുടെ മേൽ പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്തുന്നതിനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനാറാമൻ ജനപ്രതിനിധി സഭയായ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ പോലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിനും മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട് മതിയെന്നും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് വേണ്ട എന്നും രാജാവിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ വാദിച്ചു എന്നാൽ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട് തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു കോമൺസ് എന്നറിയപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ആവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലെ തർക്കം തുടരവേ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ തങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർ അടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ സമ്മേളിച്ചു ഫ്രാൻസിനായി ഒരു ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ പിരിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഇത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ അഥവാ ദ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാലിന് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം അതായത് ലിബേർട്ടി ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് വിപ്ലവകാരികൾ ഭൂർബൻ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റിൽ ജയിൽ തകർത്തു ഇത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് ദേശീയ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബറിൽ പാരീസ് നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം വേണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വേഴ്സായ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിനെ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി റോബിസ് പിയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പൊതുരക്ഷാ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു മിറാബോ ഡാൻടൺ തുടങ്ങിയവർ ഇതിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു ശത്രുക്കളെന്ന് തോന്നിയ എല്ലാവരെയും അവർ ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്കരണം വധിച്ചു നിരവധി പ്രഭുഖന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഇതിന് ഇരയായി ലൂയി പതിനാറാമനും ഭാര്യ മേരി അന്റോയിനറ്റും ഗില്ലറ്റിന് ഇരയായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവസാനം റോബിസ് പിയറും ഗില്ലറ്റിന് ഇരയായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂലൈ വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഈ ഭരണം ഭീകരവാഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പിൽക്കാലത്ത് ലോകത്തുണ്ടായ എല്ലാ വിപ്ലവങ്ങൾക്കും ആവേശം പകർന്നു യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയും സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന് ഭീഷണിയാവുകയും ചെയ്തു രാജ്യമെന്നാൽ പ്രദേശമല്ല രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകി ദേശീയതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിയൊരുക്കി മധ്യവർഗത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം എന്ന ആശയത്തിന് പ്രചരണം ലഭിച്ചു വെൻ ഫ്രാൻസ് സ്നീസസ് The rest of Europe catches cold. France തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ഓസ്ട്രിയൻ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മെറ്റർണിക് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണിത് ലോകത്താകമാനം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെയും സ്വാധീനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായി പോരാടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായി ടിപ്പു ഫ്രഞ്ചുകാരുമായുള്ള സഖ്യത്തെ കണക്കാക്കി പൗരനായ ടിപ്പു അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ ടിപ്പു എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി തന്റെ തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗപട്ടണത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം ട്രീ ഓഫ് ലിബേർട്ടി നടുകയും ഫ്രഞ്ച് ക്ലബ്ബായ 
ജാക്കോബിനിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്തു മഹത്തായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി വിപ്ലവം നടത്തിയ ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് കുറച്ചുകാലം നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസിനെതിരായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തെ നേരിട്ട് വിജയം വരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് നെപ്പോളിയൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിന്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നെങ്കിലും നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുന്നോട്ടു വച്ച ഈ ചില ആശയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ട് കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു ഗതാഗത പുരോഗതിക്കായി നിരവധി റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് സ്ഥാപിച്ചു നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുതിയ നിയമ സംഹിത ഉണ്ടാക്കി നെപ്പോളിയന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ ദേശീയത ശക്തിപ്പെട്ടു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ആക്രമിച്ച നെപ്പോളിയന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ യൂറോപ്പിലാകമാനം വ്യാപിപ്പിക്കുമോ എന്ന് മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ സംഘടിച്ചു നെപ്പോളിയനെ അല്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെയാണ് അവർ ഭയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സഖ്യ സൈന്യത്തോട് പരാജയപ്പെട്ട നെപ്പോളിയന് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ പല തട്ടുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആര് ലൂയി പതിനാറാമൻ ലൂയി പതിനാറാമന്റെ കുപ്രസിദ്ധയായ ഭാര്യ മേരി ആൻഡോയ്നറ്റ് സുന്ദരി പക്ഷേ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ വനിത മേരി ആൻഡോയ്നറ്റ് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ റൂസോ റൂസോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റൂസോ എഴുതിയ കൃതി എമിലി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ ചിന്തകന്മാർ ആരെല്ലാം റൂസോ വോൾട്ടയർ മോണ്ടസ്ക്യു ടെന്നിസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂൺ ഇരുപത് ഫ്രഞ്ച് ഭീകരതയുടെ പ്രതീകമായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന തടവറ ബാസ്റ്റൈൻ കോട്ട ബാസ്റ്റൈൻ കോട്ട തകർക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാല് ഫ്രഞ്ച് ദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജൂലൈ പതിനാല് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് പുരോഹിതന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും വധിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആയുധം ഗില്ലറ്റിൻ ലൂയി പതിനാറാമനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് റിപ്പബ്ലിക് ഭരണത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഏത് ജാക്കോബിൻ ക്ലബ് ആരുടെ ഭരണകാലമാണ് ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിൽ ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് റോബസ്പിയർ ജാക്കോബിൻ ക്ലബിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു റോബസ്പിയർ രാജപക്ഷക്കാരെല്ലാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവം ഏത് സെപ്റ്റംബർ കൂട്ടക്കൊല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ആശയങ്ങൾ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം 
നിയമങ്ങളുടെ അന്തസത്ത ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ കൃതിയുടെ രചയിതാവ് മോണ്ടസ്ക്യൂ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പ്രമേയമാക്കി ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് രചിച്ച പ്രശസ്ത നോവൽ എ ടൈൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാരീസിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഗോപുരം ഏത് ഈഫൽ ടവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിലാളികൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് പാരീസ് കമ്മ്യൂൺ ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി ആര് ലൂയി പതിനാലാമൻ എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചക്രവർത്തി ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ ഞാനാണ് വിപ്ലവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു ലിറ്റിൽ കോർപ്പറൽ മാൻ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടത് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടാണ് കോഴ്സിക്ക ദ്വീപിലാണ് നെപ്പോളിയൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായി നെപ്പോളിയൻ അവരോധിക്കപ്പെട്ടു നെപ്പോളിയനും സ്പെയിനുമായുള്ള ബന്ധം ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പാനിഷ് പുണ്ണ് എന്നാണ് നെപ്പോളിയന്റെ പതനത്തിന് കളമൊരുക്കിയ യുദ്ധം ഏത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ റഷ്യൻ ആക്രമണം നെപ്പോളിയൻ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ട യുദ്ധം ഏത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലെ വാട്ടർലു യുദ്ധം വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനായകൻ ആരായിരുന്നു ആർദർ വെല്ലസ്ലി ആർദർ വെല്ലസ്ലിയുടെ അപരനാമം ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് വെല്ലിംഗ്ടൺ വാട്ടർലു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ബെൽജിയം നെപ്പോളിയനെ ആദ്യം നാടുകടത്തിയ ദ്വീപ് സെയിന്റ് എൽബ വാട്ടർലു യുദ്ധത്തിലെ പൂർണ്ണ പരാജയത്തെ തുടർന്ന് നെപ്പോളിയനെ നാടുകടത്തിയ ദ്വീപ് സെന്റ് ഹെലന ദ്വീപ് നെപ്പോളിയൻ മരണമടഞ്ഞ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫ്രാൻസിനെ ആധുനീകരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് നെപ്പോളിയൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ